வெல்கம் டு டம்மி சயின்டிஸ்ட் நான் உங்கள் மகேந்திரன் இந்த வருஷம் பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் பல இடங்களில் கடுமையான வறட்சி கடுமையான தண்ணி பஞ்சம் சென்னையிலலாம் வந்து பல இடங்களில் குடிக்கிறதுக்கே தண்ணி கிடையாது ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பொதுவான ஒரே ஒரு காரணம் தான் பல நீர்நிலைகள் அதாவது ஏரி குளம் குட்டை இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட நீர்நிலைகளை நம்ம வந்து அழிச்சிட்டோம் ஆக்கிரமிச்சிட்டோம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே அரசாங்கம் திரும்பவும் உருவாக்கணும் பாதுகாக்கணும் அப்படின்றது ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் பட் இது எல்லாத்தையுமே அரசாங்கம் செய்கிற மாதிரியே கிடையாது அரசாங்கமே பார்த்திங்க அப்படின்னா தண்ணி பஞ்சமே ஒரு வதந்தி தான் தண்ணி பஞ்சமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல பெட்டிகளை சொல்லியிருக்கிறாங்க பட் இதெல்லாமே வந்து பொய்யா தகவல் அப்படின்றது ஸோ அந்த ஒரு டெக்னிக் தான் மழை நீர் சேகரிப்பு அப்படின்றது ஸோ மழை பெய்யாத இருக்கும்போது வறட்சியாக இருக்கும்போது நம்ம எல்லாமே வந்து கடுமையாக வந்து பேசுவோம் விமர்சிப்போம் இதை பண்ணலாம் அதை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மழை பெய்யும் போது நம்மளால் பல பேருமே அதை எதுவுமே செய்ய மாட்டோம் ஸோ இந்த மீமை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மீமில் இந்த ஒரு விஷயத்த வலியுறுத்தியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மீம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உண்மையாக இருக்கக்கூடாது அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சில ஆராய்ச்சிகள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நம்ம பூமியில் பெய்கிற மழையில் வெறும் எட்டு சதவீத மழை நீர் தான் வந்து நிலத்தடி நீர் தான் மாறுது மீதி தொண்ணூற்றி ரெண்டு சதவீத மழை தண்ணியுமே ஏரி குளம் குட்டையில் தேங்கி நிற்கும் இல்லைனா ஆவியாயிடும் இல்லைனா கடலில் கலந்துடும் ஸோ இந்த எட்டு சதவீதத்தை நம்ம வந்து அதிகப்படுத்தினா மட்டும்தான் நிலத்தடியிலேருந்து நமக்கு ஃபியூச்சரில் தண்ணி கிடைக்கும் ஸோ இதை அதிகப்படுத்துறதுக்கான ஒரு டெக்னிக் தான் வந்து ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் மழை நீர் சேகரிப்பு ஸோ இந்த மழை நீர் சேகரிப்பை நிறைய பேர் பேசிட்டு தான் இருக்கும் இதை பண்ணணும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இந்த மழை நீர் சேகரிப்பை எப்படி பண்ணணும் இந்த மழை நீர் சேகரிப்பு எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான டெக்னிக் ஸோ எவ்வளோ மழை நீரை நம்மளால் சேமிக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு நம்ம வீட்டு மொட்டை மாடி காலேஜ் ஸ்கூல் இந்த மாதிரியான பில்டிங்ஸை யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ மழை தண்ணியை நம்மளால் சேமிக்க முடியும் எந்தெந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு இந்த மழை தண்ணியை நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல பேருக்குமே தெரியுது இல்லை ஸோ இதை பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யூடியூப் சேனலில் முடிவு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து பில்டிங்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளோ மழை தண்ணியை சேமிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சென்னை எடுத்துக்கும் சென்னையில் சராசரியாக ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ மழை பெய்யுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூறு மில்லிமீட்டர்லேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் மழை பெய்யுது கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் அளவுக்கு மழை பெய்யுது ஸோ இந்த ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் அளவுக்கு மழை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சென்னை சிட்டியில் பெய்கிற மழையை அந்த மழை தண்ணியை நம்ம கடலில் கலக்காமல் சென்னை சிட்டியிலே தேக்கி வச்சோம் அப்படின்னா சென்னை சிட்டி முழுக்க ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் உயரத்துக்கு தண்ணியால் சூழப்பட்டிருக்கும் ஸோ இவ்வளோ மழை வந்து சென்னையில் மட்டுமே பெய்யுது ஸோ இந்த மழை வந்து நம்மளோட தேவையோட அதிகமாக தான் பெய்யுது ரெண்டு மூணு மடங்கு அதிகமாக தான் வருஷம் வருஷம் பெய்யுது ஸோ இதை நம்ம வந்து சேமித்து வைக்கணும் உதாரணத்துக்கு சென்னையில் ஒரு வீடு எடுத்துக்கோம் நம்ம கட்டுற வீடு பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரும்பாலும் வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆயிரத்தி இரநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் மொட்டை மாடியும் ஆயிரத்தி இரநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆயிரத்தி இரநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் மொட்டை மாடியில் எவ்வளோ மழை தண்ணியை நம்மளால் சேமிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ சென்னையில் நம்ம என்ன சொன்ன மாதிரி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் அளவுக்கு மழை பெய்யும் அதாவது ஆயிரத்தி முந்நூறு மில்லி மீட்டர் அளவுக்கு மழை பெய்யும் ஸோ முன்ன சொன்ன மாதிரி ஒரு வருஷத்துக்கு பெய்கிற மழையை அந்த மொட்டை மாடியில் நம்ம தேக்கி வச்சோம் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் உயரத்துக்கு தண்ணி தேங்கியிருக்கும் ஸோ இந்த மழை தண்ணி எவ்வளோ அப்படின்னா அந்த மொட்டை மாடியோட பரப்பளவு இன்டு அந்த மொட்டை மாடியில் எவ்வளோ உயரத்துக்கு தண்ணி தேங்கி நிற்குமோ அந்த தண்ணி தான் எவ்வளோ மழை தண்ணி அப்படின்ற அளவு ஸோ அந்த மொட்டை மாடியோட பரப்பளவு எவ்வளோ அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் நம்ம என்ன சொன்ன மாதிரி இதை வந்து மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நூற்றி பதினோரு மீட்டர் ஸ்கொயர் வரும் ஸோ இந்த நூற்றி பதினோரு மீட்டர் ஸ்கொயர் இன்டு அந்த தண்ணியோட ஹைட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டரை மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி முந்நூறு லிட்டர் மழை தண்ணி வந்து நம்மளால் அந்த மொட்டை மாடியிலேருந்து சேமிக்க முடியும் ஸோ இந்த ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி முந்நூறு லிட்டர் மழை தண்ணியுமே நம்மளால் அப்படியே சேமிக்க முடியாது சில மழை தண்ணி வேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ உதாரணத்துக்கு அறுபது சதவீத மழை தண்ணி மட்டுமே நம்மளால் சேமிக்க முடியும்
ஸோ ஒரு நாளைக்கு இந்த இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு லிட்டர் தண்ணி அப்படின்றது வெறும் மழை தண்ணி மட்டும்தான் ஒரு குடும்பத்தில் சராசரியாக இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு லிட்டர் மழை தண்ணி அஞ்சுலேருந்து ஆறு பேருக்கு போதுமான தண்ணியாக இருக்கும் ரொம்பவே சிக்கனமாக யூஸ் பண்ணால் ஏழு எட்டு பேர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது சராசரியாக ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் வீட்டில் ஒரு குடும்பத்தில் நாலஞ்சு பேர் தான் வாழ்வாங்க அந்த நாலஞ்சு பேர்த்துக்கு அவங்க வீட்டு மொட்டை மாடியில் பெய்கிற மழை தண்ணியே ஒரு வருஷத்துக்கு போதுமான தண்ணியாக இருக்கும் அதை வந்து அவங்க நிலத்தடியில் செலுத்தி திருப்பும் நிலத்தடி மூலமாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்படி பார்க்க போது இந்த ஆயிரத்தி இரநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் வீட்டில் நம்ம வாழ்ற நாலஞ்சு பேர்த்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு தேவைப்படுற தண்ணி நம்ம மழை தண்ணி மூலமாகவே எடுத்துக்க முடியும் ஸோ இருநூத்தி முப்பத்தி ஏழு லிட்டர் மழை தண்ணி நம்ம வீட்டு மொட்டை மாடியில் பெயர மழை தண்ணியில் வெறும் அறுபது சதவீதத்தை மட்டுமே நம்ம சேமிச்சா வர கால்குலேஷன் தான் இதுவே நம்ம அறுபது சதவீதத்துக்கு அதிகமாக உதாரணத்துக்கு எழுபது சதவீத மழை தண்ணி இல்லைனா எண்பது தொண்ணூறு சதவீத மழை தண்ணியை சேமிச்சோம் அப்படின்னா ரொம்பவே அதிக மழை தண்ணியை நம்மளால் சேமிக்க முடியும் அடுத்ததாக ஒரு ஐயாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் பரப்பளவு உள்ள மொட்டை மாடி இருக்கிற ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கும் ஸோ அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் அளவுக்கு மழை பெய்யுது அப்படின்னா எவ்வளோ மழை தண்ணி பெஞ்சிருக்கும் அப்படின்னா ஆறு லட்சத்தி மூணாயிரத்தி இரநூறு லிட்டர் மழை தண்ணி வந்து பெஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த ஆறு லட்சத்தி மூணாயிரத்தி இரநூறு லிட்டர் மழை தண்ணியிலேருந்து அறுபது சதவீத மழை தண்ணியை நம்ம மழைநீர் சேகரிப்பு மூலமாக சேமிக்கலாம் அப்படின்னு வச்சு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் லிட்டர் மழை தண்ணி வந்து நம்மளால் சேமிக்க முடியும் ஸோ இதை வந்து முந்நூற்றி நாளைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதை வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு நாளைக்கு நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் லிட்டர் அளவுக்கு மழை தண்ணி கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது பேர்த்துக்கு பயன்படுற தண்ணியாக இருக்கும் இதுவே வந்து நம்ம எழுபது இல்லைனா எண்பது இல்லை தொண்ணூறு சதவீதம் வரைக்கும் மழை தண்ணியாக சேமித்தோம் அப்படின்னா இந்த தண்ணி வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அடுத்ததாக ஒரு பெரிய ஸ்கூல் பில்டிங் இல்லைனா ஒரு காலேஜ் பில்டிங் எடுத்துக்கும் காலேஜ் பில்டிங் ஸ்கூல் பில்டிங் எல்லாம் வந்து ரொம்பவே பெருசாக இருக்கும் ஸோ உதாரணத்துக்கு அந்த பில்டிங்கோட மொட்டை மாடி வந்து ஒரு மூணாயிரத்தி ஐநூறு ஸ்கொயர் மீட்டர் பரப்பளவு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கும் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சாயிரத்துலேருந்து ஒரு நாற்பதாயிரம் சதுரடி இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அதே ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் மழை பெய்யுது சென்னையில் அந்த பில்டிங் இருக்குது அப்படின்றத வச்சு பார்க்கும்போது அறுபது சதவீத மழை தண்ணியை சேமிக்கிறோம் ஸோ அந்த கால்குலேஷன் வச்சு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட நமக்கு இருபத்தேழு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் லிட்டர் மழை தண்ணி வந்து நம்மளால் சேமிக்க முடியும் ஸோ இதை வந்து ஒரு முந்நூற்றி நாளைக்கு ஒரு ஆயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சராசரியாக ஏழு லிட்டர்லேருந்து பத்து லிட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு டாய்லெட்டுக்கு தேவைப்படுற தண்ணி தான் ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது நம்ம இருக்கிற இடத்துல நம்ம வீட்டு நம்ம காலேஜ்னா நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட் மொட்டை மாடியிலிருந்தே அதில் பெய்கிற மழை தண்ணியை வச்சு ஒரு வருஷத்துக்கு நமக்கு தேவையான மழை தண்ணியை நம்மளால் சேகரிக்க முடியும் ஸோ மழை பெய்கிற காலங்களில் அதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம பயன்பாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதை வந்து நிலத்தடிக்கு செலுத்திடணும் ஸோ தேவையான நேரத்தில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அறுபதுலேருந்து ஒரு தொண்ணூறு நாள் வரைக்கும் தான் மழை பெய்யும் அதுக்கு மேலே வந்து மழையே பெய்யாது ஸோ அந்த நாளில் பெய்கிற மழையை நம்ம சேமித்தா மட்டும்தான் மீதி இருக்கிற நாளில் நம்ம அந்த நீரை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து வாழ முடியும் ஸோ இது வந்து சென்னையில் இருக்கிற பில்டிங்கான கால்குலேஷன் தான் தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கால்குலேஷன் வந்து கொஞ்சம் மாறும் ஏன் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டோட சராசரி மழை வந்து தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சு மில்லி மீட்டர் தான் ஸோ இந்த மழை தண்ணி வந்து கொஞ்சம் குறையும் இதில் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா வெறும் அறுபது சதவீத மழை தண்ணியை சேமிக்கிறோம் அப்படின்றது தான் நான் இப்போ சொன்ன கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஒன்று சொன்ன மாதிரி எழுபது எண்பது தொண்ணூறு சதவீதம்லாம் நம்ம சேமித்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவே அதிக மழை நீரை நம்மளால் சேமிக்க முடியும் ஸோ இதுலேருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மழை நீர் சேகரிப்பு அப்படின்றது எவ்வளோ பவர்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி மழை நீரை சேகரிக்கிறதுக்கு ஏகப்பட்ட டெக்னிக்ஸ் இருக்குது எந்த மாதிரியான டெக்னிக்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ ஆழத்தில் இந்த மழை நீரை எடுத்துகிட்டு போய் நிலத்தடி நீரை அதிகப்படுத்துறதுக்கு விடணும் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் மறக்காம பார்க்கணும் அப்படின்னா டம்மி சயின்டிஸ்ட்டை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட கருத்துக்களும் கேள்விகளும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோஸ் நம்ம சொன்ன மாதிரி மழை நீர் சேகரிப்பு வீடியோவோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்ட